Buonasera a tutti, riprendiamo oggi i nostri incontri di filosofia, poli generale, filosofia politica in particolare, martedì 8 ottobre e proseguiamo, andiamo avanti nel nostro discorso sulla geofilosofia del mondo. L'altra volta abbiamo, non riprendo il testo dell'altra volta, lo sintetizziamo velocemente, abbiamo parlato della situazione di stallo che c'è no, a livello mondiale, la geofilosofia del mondo, tra le due grandi concezioni ideologiche, il capitalismo e il comunismo, che non si possono combattere apertamente, fare guerra apertamente, come dovrebbe accadere secondo Hegel nella filosofia della storia, ci dovrebbe essere la guerra decisiva per capire qual è la la concezione che è destinata poi a, a strutturare il mondo del futuro. Non si è potuto avere questo dopo il 1945, perché ovviamente per motivi legati alla, al, al fatto che nessuno avrebbe probabilmente vinto, o sicuramente nessuno avrebbe vinto, avrebbero perso tutti, e quindi si, sa, si è creata questa situazione di stallo che però dà vita a guerre no, locali che generano comunque decine di migliaia di morti soprattutto fra i civili quindi non è che ci siamo liberati dalla guerra dalla guerra non ci siamo liberati e ci, ci troviamo in una situazione in cui non possiamo procedere nella storia come Hegel dice non perché a lui piaccia che la guerra provochi il, il progresso storico però lui è una riflessione quella sua molto concreta cioè la storia insegna che il progresso storico sia da una civiltà all'altra non sia tramite un accordo di pace, ma tramite un fa il fatto che una, la civiltà futura, superiore, sconfigge quella precedente attraverso delle guerre. Questo non si può più avere, però il che non significa che la storia non vada avanti. Cioè, è chiaro che la, la storia, il progresso va avanti, no? cioè, cioè vuole andare avanti, vuole andare avanti ma non ha più il, il metodo, diciamo così. Angela ha perso il collegamento. Non, io continuo, poi riprendo il, il, chiaramente. Allora, il, 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 non ha il, il mezzo, diciamo così, consueto no? per andare avanti, c'è la guerra, non può e speriamo che non lo utilizzi, nel senso che ognuno, ogni tanto qualcuno lo usa come minaccia, no? lo sentiamo, la minaccia, no? può essere Putin, può essere la Corea del Nord, può essere questo, ogni tanto qualcuno minaccia, però diciamo... Tutti sanno che non è possibile, speriamo che mai si passerà all'uso di questo mezzo. Ma abbiamo bisogno di un nuovo mezzo, questo è che, cioè abbiamo bisogno di un nuovo sistema per, per, per consentire all'umanità di andare avanti nel progresso storico e di superare lo stallo. E allora le, 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 le riflessioni che stiamo facendo dicono se non attraverso la guerra, allora attraverso la pace, attraverso degli accordi, attraverso... No, diciamo, e quindi abbiamo parlato dell'uno dell'ONU, scusate, dell'ONU, la quale quasi come una sorta di governo mondiale in nuce, non lo è chiaramente, però teoricamente dovrebbe essere l'entità superiore in grado di coordinare no? gli stati nazionali e qui, quindi diciamo di dirimere le situazioni di conflitto e aiutare nella pace. Purtroppo eh, sappiamo che non ha quel potere che dovrebbe avere, però ce l'ha, però c'è, esiste, già è qualcosa, no? esiste. C'è la comunità europea che svolge questa funzione a livello europeo, abbiamo avuto sempre guerra, l'abbiamo detto tante volte, non lo devo ripetere, comunque la comunità europea riesce a svolgere questa funzione di armonizzare. No? Però abbiamo detto una possibilità, un mezzo sarebbe quello di dare all'ONU questo il compito dato che l'ONU non ha potere non ha un... e né si può pensare che l'ONU faccia guerra sarebbe un controsenso no? diciamo che l'ONU deve portare alla pace non la guerra Port... dare all'ONU come mezzo una sorta di compito educativo cioè di educare praticamente l'umanità in particolare le grandi potenze quelle che poi determinano la storia no? a pensare in modo non settoriale, non ideologico, non relativo ai propri interessi. No? Abbiamo detto perché lo Stato è dovuto al fatto che ci sono questi due opposti che si combattono, la dialettica, e non pervengono a una sintesi. Quindi l'ONU dovrebbe aiutare questi due opposti, queste due civiltà opposte, a pervenire a una sintesi. A una sintesi. E quindi questa sintesi 
nel senso hegeliano del superamento dialettico della Offibung, di cui abbiamo parlato tante volte, sarebbe la nuova civiltà. Cioè, è chiaro, la nuova civiltà potrebbe e dovrebbe forse essere prodotta da questa azione dell'ONU che capisce che il proprio compito è un compito filosofico scientifico di educazione del genere umano abbiamo citato Lessing su cui si era basato Hegel la sua, il suo testo sull'educazione del genere umano le, fa, le varie fasi della storia appunto l'ONU dovrebbe aiutare l'umanità a percorrere questa diciamo ultima fase Usiamo il termine della storia, ma abbiamo detto tante volte che non è l'ultima fase della storia, è l'ultima fase della preistoria, nel senso che noi ci troviamo in una situazione di preistoria e dobbiamo pervenire alla storia, cioè dobbiamo pervenire a quella situazione politica in cui il progresso storico non, si avvi non avviene più attraverso le guerre. D'accordo? Quindi, fin quando ci sono guerre, preistoria perché l'uomo civile non fa guerre, si accorda, non fa guerre. Quindi noi siamo nella preistoria, questo non l'hanno detto né Lessing, né Hegel, è un'aggiunta mia alla loro visione della filosofia della storia, non conosco altri che l'abbiano detto. L'aggiunta mia è quella di dire, state attenti, noi parliamo della fine della storia, no? diciamo, di raggiungere lo stadio diciamo, della pace, tra un alla fine, ma quella non è la fine della storia, quella è la fine della preistoria, poi inizia la storia, cioè quando l'umanità unita non, usa, non, non consuma le proprie energie, i propri soldi per combattersi all'interno, ma li usa veramente per dare benessere all'umanità, iniziando da quei, dai più deboli, no? iniziando da quei popoli che soffrono di fame, soffrono la fame, soffrono, non hanno da bere, da mangiare, iniziando lì. Quella è la vera storia, la vera civiltà. Dicevo a Angela, nel periodo in cui sei stata, dice, ci sei, hai perso il collegamento, ho detto, sto sintetizzando, quindi sono cose che in parte sicuramente già si dicevo, che dato che il mezzo della, del progresso storico che Egli ha individuato nella guerra, ripeto, non che lui fosse contento di questo, non è, cioè lui diceva bello che ci sia, no, cioè, purtroppo sembra che la guerra sia proprio il fattore che permette il, il, progresso, il progresso storico. Oggi non vale più. Quindi dobbiamo trovarne un altro e questa è la difficoltà che oggi ha l'umanità, che da una parte la storia deve andare avanti, dall'altra parte non può andare avanti attraverso le guerre e non ha questo altro mezzo. E allora, dice, un altro, abbiamo detto l'altra volta, c'è la, la, la registrazione, l'ho messa online, poi dopo magari vi faccio vedere il link, basta che digitate in YouTube Geofilosofia del mondo attuale. Geofilosofia, escono proprio tutti e quattro i nostri incontri, già l'ho messo e ehm, il nuovo mezzo può essere soltanto un grande programma educativo da parte dell'ONU perché noi abbiamo già queste istituzioni sovranazionali il cui compito dovrebbe essere quello di, no, di dirimere le situazioni di conflitto risolvere o almeno portare, fare in modo che i problemi vengano risolti in modo pacifico no? Guterres un po' l'ha detto avete visto è stato l'Israele l'ha dichiarato persona non grata l'ho letto anche su, sulle notizie tedesche proprio scritto in latino persona non grata quindi diciamo persona non grata eh, come si fa? cioè uno stato nazionale definisce colui che dovrebbe essere il rappresentante dell'umanità no? diciamo così dovrebbe essere quasi il No, per Hegel il monarca ha un senso perché il monarca rappresenta l'unità dello Stato, per questo per Hegel ha senso, o il presidente della Repubblica di Rimoggi, perché ha senso, il presidente della Repubblica non è attivo nella politica proprio al 100% come lo è il premier, il primo ministro, però rappresenta l'unità dello Stato quando ci sono situazioni di conflitto anche a livello istituzionale eccetera eccetera. Interviene il Presidente della Repubblica perché garantisce l'unità del popolo, l'unità dello Stato, quella è la funzione, no? Guterres, cioè come segretario generale dell'ONU, dovrebbe avere questo, cioè ha questo, questo compito, quello di essere quasi il simbolo dell'unità dell'umanità, no? Cioè il rappresentante dell'umanità. Cioè, non è, capito, tutto questo non è adeguatamente portato a, a coscienza delle persone, se voi ci pensate. Si parla sempre degli stati nazionali, ma non si parla mai dell'ONU. È come se l'ONU quasi non è, nessuno non esistesse. 
Invece no, è, è un tesoro che noi abbiamo, è un grande risultato storico, purtroppo uscito fuori dalle guerre mondiali, no? quindi dalle, dalle tragedie. E noi per questo io dico dobbiamo battere sul, non solo sull'Europa, come ho fatto sempre, lo sapete, vi ho raccontato di quella studentessa spagnola in Germania che mi aveva fatto quella critica giusta, ha detto ma professore ma secondo me non è l'Europa che deve garantire no, l'unità dell'umanità, ma è l'ONU. Aveva, aveva, anche l'Europa io qualche anno fa contavo e speravo più nell'Europa ora abbiamo visto la storia ci ha dimostrato che l'Europa è, è troppo succube degli Stati Uniti d'America non ha una voce propria in capitolo non dà voce alla propria filosofia diciamo così no? mentre Guterres sì è il Papa le due istituzioni importanti che hanno parlato per la pace e si sono esposte Il Papa non è stato beccato tanto, non mi sembra che il Papa l'abbiano tanto insultato, però il Papa parlava più di, ha parlato più in riferimento a Ucraina, Russia, che no, che è Israele, è Netanyahu quello che insulta, diciamo che per, né, 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 né Zelensky né, né Putin hanno... hanno detto qualcosa diciamo di offesa per Putti chiaramente no perché lui aveva detto che il Papa aveva detto che avevano abbaiato no? avevano i cani avevano abbaiato e quindi avevano provocato Putin no? invece Netanyahu ha proprio offeso in più, più volte ora persona non grata insomma voglio dire per la miseria persona non grata a dirlo a, 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 a Guterres al segretario che, che poi vuole solo portare alla pace comunque va bene Allora, quindi il mezzo nuovo, Angela, questo avevo detto, che deve essere un non più la guerra, ma è, è un, un mezzo filosofico. L'altra volta abbiamo detto l'educazione del genere umano, cioè educare praticamente anzitutto le superpotenze, ma poi anche tutti gli altri uomini, a pensare non in modo settoriale, ideologico, io ho ragione, tu hai torto, le due opposizioni, no? Dice Hegel, in entrambi gli opposti c'è un po' di verità, bisogna... arrivare alla sintesi no? E così il superamento sia dialettico ma far capire che anche nella posizione dell'altro esiste una parte di verità eh? e l'altro va quindi riconosciuto e rispettato e insieme occorre cercare una verità comune ora voi potreste dire questo è utopico no? potreste dire voi la sapete la mia posizione sull'utopia a me non, fondamentalmente non interessa che una verità sia utopica Per me se una verità è vera, cioè se una verità è una vera verità e non un, una, un, di nuovo un qualcosa di ideologico no? che rappresenti gli interessi di una parte, se una verità è convincente, è convincente a una mente libera, a una mente come la nostra, filosofica, una mente che cerca il vero, non cerca l'utile, l'interesse, no? noi siamo qua non certamente per difendere i nostri interessi diciamo, specifici, eh, quindi... ha una mente filosofica nel vero senso de paro della parola, quindi saggia, sapiente, eccetera. Se è vera... poi, Hegel, sappiamo qual è questa frase famosa di Hegel, il, il reale è razionale, il razionale è reale. Cioè ciò che è razionale, la verità, prima o poi troverà in sé la forza per realizzarsi su questo pianeta, su un altro pianeta, forse su un altro pianeta c'è già lo stato mondiale che vive nella storia e dove gli uomini non si fanno la guerra. Cioè, capite questo passaggio diciamo dal, 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 dal razionale al reale è un passaggio che per il vero filosofo è interessante è importante però lui sa che l'importante è la verità poi la verità deciderà quando e come e se realizzarsi non lo può fare il filosofo se un pensiero è vero se un pensiero è convincente poi nella storia si fa Si fa, la, si, si fa strada no? e se un pensiero è falso si trova la sua strada ma solo limitata fino a un certo punto l'abbiamo visto nelle religioni nelle ideologie nessuno è riuscito a conquistare tutta l'umanità perché? perché nessuna di queste teorie è vera al 100% quindi è riuscita a, a convincere solo una parte invece il filosofo o come lo scienziato aspira a quella verità convincente per tutti perché se una verità è vera è vera eh, deve essere per tutti in linea di principio poi ha bisogno di tempo chiaramente quindi a me il problema dell'utopia non interessa fondamentalmente perché non è compito mio quello di realizzare la verità il compito mio come filosofo è quello di capirla 
di esprimerla, di comunicarla, cosa che stiamo facendo nei nostri incontri, con gli iscritti, ma non è il compito mio quello di realizzarla, non è un compito mio. Eh, ci penseranno altri che saranno, ci vogliono anzitutto movimenti, l'abbiamo detto, non singole persone, ci vogliono movimenti, ecco, anche se, quindi non certo singole persone. Allora, quindi diceva, qui siamo arrivati, no? a questo punto siamo arrivati, l'altra volta, ciao Stefano, abbiamo Allora, fatto buonasera. diciamo, sera, una sintesi e ora possiamo riprendere andando avanti. Allora, io ho pensato, ho pensato quali sono i passi superiori da, eh, ulteriori da pensare. Allora, vediamo. Qual è nel contenuto questo, diciamo, cos'è nel contenuto, no? Questa, questo ideale educativo dell'ONU, questa educazione, quali devono essere i valori, no? quali devono essere i pensieri, che non è che uno può prendere la filosofia di Hegel, così come è scritta 200 anni fa, complicata, difficile da leggere, e dire che, anzitutto perché ci sono delle parti della filosofia di Hegel che sono chiaramente superate, che sono... sono obsolete, sono, eh, non sono più attuali eh, a, a, e poi comunque è scritto in un linguaggio difficile, complicato, accademico, cioè bisogna quindi cioè bisogna di, un, di, un, di esporre in un linguaggio più facile, più comprensibile, ugualmente naturalmente logico e diciamo e stringente, insomma convincente e poi soprattutto tenendo presente quelli che sono stati gli sviluppi di 200 anni di filosofia e 200 anni di politica no? di sto. allora io tempo fa avevo eh, riflettendo su me stesso diciamo, una teoria mia come potrei definirla come si potrebbe definire come si potrebbe queste idee che stiamo eh, e sono chiaramente idealismo sono idealismo questo è chiaro sono idealismo filosofico eccetera ma come si potrebbe definire dal punto di vista politico non dal punto di vista filosofico è che è l'idealismo dialettico cioè quello di quello che la teoria che diciamo eh, porto avanti che qua, in qualche misura, che voi che più che meno comunque condividete, è quella dell'idealismo dialettico, no? quindi un idealismo in grado di comprendere la dialettica della vita, la dialettica, lo sviluppo. Idealismo cioè, significa appunto per Hegel nient'altro che l'espressione della realtà in concetti, in idee, no? cioè capire il mondo ma in forma di idee, di pensieri, no? quindi qualsiasi teoria è idealismo se vogliamo, dice Hegel, quindi un idealismo consapevole di essere idealismo, Cioè, quindi consapevole che anche il materialismo è una forma di idealismo, perché anche la concezione di Marx non è altro che una serie di idee, tant'è che ha formulato poi Marx un ideale talmente potente che ha cambiato la storia del mondo, e quello era idealismo. Cioè, in quelle persone che hanno fatto la rivoluzione e che hanno, sono morte anche, no? Sono morte per un ideale. Quindi, quella, anche, cioè, quindi Hegel dice... chiaramente non poteva parlare di Marx che è venuto dopo, però lui diceva qualsiasi teoria, anche una teoria materialista o una teoria religiosa, è sempre ideale, idealismo, nel cristianesimo, che cos'è se non idealismo? Ogni religione è idealismo. Allora, idealismo però dialettico, no? in questo caso. Nel senso... Ora, io però, riflettendo da un punto di vista politico, avevo, non penso che lo leggeremo, però volevo solo... Ecco, avevo... L'idea di un comunismo radicale, ora però capirete che sei un rivoluzionario, se uno, no, però cerchiamo di capire cosa è, cos è, che cosa intendi io per comunismo diciamo, radicale. Ora qua però premetto, prima di andare avanti, questo era un mio scritto del Mars, abbiamo detto, poi andando avanti nelle mie riflessioni, e non ho scritto nulla a tal proposito, almeno non mi ricordo di aver scritto qualcosa a tal proposito, perché sono ancora in corso, poi ho studiato, ho approfondito anche la concezione fascista di Gentile, anche se non ho proprio letto i, i suoi testi più importanti, l'ho preso solo di seconda mano, l'ho letto finora, per questo volevo parlare con Rinaldi, <ride> per avere un colloquio lui e farmi consigliare, ma non è stato possibile, allora perché lui è stato uno studioso di Gentile, ha scritto su Gentile, professor Rinaldi, allora che in effetti anche il fascismo, Di, va, va rivalutato in alcune sue componenti però di questo ne parleremo la prossima volta eh? del fascismo di perché va cosa hanno in comune però questo lo voglio dire oggi il comunismo e il fascismo cosa hanno in comune il comunismo e il fascismo hanno in comune questo che entrambi basandosi su Hegel sia Marx che Gentili io intendo il fascismo puro non ovviamente le derive razziste naziste, no? parliamo del fascismo ideologico, l'idea di di, del popolo, dell'unità del popolo che il popolo abbia una missione che l'individuo debba adeguarsi e vivere per il popolo, no? la patria no? la patria l'importanza della religione anche l'importanza della famiglia queste. 
e Marx e il, e il comunismo cosa hanno in comune? Hanno in comune questo fatto che loro mettono il bene pubblico al di sopra del bene individuale. Cioè l'individuo deve vivere per la comunità, per lo Stato. Ora questo naturalmente può diventare una forma di dittatura, nel senso che lo Stato, se non lo Stato vive anch'esso per l'individuo, ma sfrutta l'individuo, allora lo diventa una dittatura. C'è questo pericolo, probabilmente, non, non lo so se Marx forse ne era cosciente, ma per lui era una cosa positiva, penso che Gentile non ne fosse cosciente, ma non la posso dire con sicurezza perché non ho letto alcuni suoi scritti importanti sull'argomento, ripeto, è una cosa che sto attualmente facendo, quindi sto in un viaggio, per così dire, però entrambi sono accomunati da questo, ed è proprio l'opposto del capitalismo, perché per il capitalismo invece viene al centro l'individuo, la libertà individuale, no? soprattutto economica, chiaramente, e poi dallo scontro, dalla concorrenza degli individui o dallo scontro, dalla concorrenza delle società, degli stati, dovrebbe risultare, secondo Adam Smith, un'armonia un perché è interesse di tutti poi no? che, la, che, il, che la società funzioni e che ognuno possa sviluppare la propria individualità, il pro cercare il proprio benessere materiale. Per me. Abbiamo visto nella storia che non è così, che, il, che lo scontro tra gli individui o tra le società, la concorrenza non genera poi armonia, genera il contrario, no? l'abbiamo visto, genera imperialismo, genera guerre mondiali, tutto quello che è accaduto negli ultimi 200 anni non è altro che una conseguenza del capitalismo, una conseguenza della concorrenza. No? Quindi, della concorrenza Marx e Gentile seguendo Hegel ritengono che la concorrenza non sia il giusto rapporto tra gli uomini ma che gli uomini debbano collaborare per il bene pubblico bene pubblico che però entrambi lo vedono in modo limitato quindi io non sono né marxista né gentiliano pur riconoscendo sia in Marx che in Gentile questa loro Secondo me, giusta comprensione, basandosi su Hegel, che il, che il liberalismo debba essere superato. Marx, però, la parzialità del comunismo di Marx o della sua ideologia è che lui vede il superamento del liberalismo in una classe, cioè nel dominio di una classe del proletariato. Quindi lui, in sostanza, non abolisce questa idea, a mio avviso, malvagia della concorrenza. Perché? Anzi, dice, noi dobbiamo, noi pro, i proletari, proletari di tutto il mondo, unitevi e fate la guerra ai proprietari, ai capitalisti, toglietegli la proprietà, ma dato che non se la faranno togliere con le buone, e la dovrete togliere con le cattive, e quindi la rivoluzione, quindi la guerra, quindi di nuovo la concorrenza, no? Non, non supera la concorrenza. Lui vede la società comunista, una società senza classi, ma non perché per pace e accordo hanno superato le classi, no, perché una, una classe è stata eliminata e quindi non essendoci più la classe dei, dei proprietari è rimasta la classe dei lavoratori per lo Stato. Questo è in poche parole. E io non mi sento di condividerlo questo, perché la storia ha mostrato che questo produce soltanto guerra, ciò di cui ci vogliamo liberare, produce concorrenza, produce combattimento, produce lotta tra gli uomini, non riconoscimento. Il tema del riconoscimento è fondamentale in Hegel. Gentile, anche la, il suo superamento del liberalismo è parziale, perché lo vede nel popolo, nel popolo, la patria, il popolo. Ma anche qua, se noi vediamo il bene pubblico come bene del popolo, intendendo per popolo il nostro popolo, no? il popolo di cui facciamo parte, anche qui è parziale, perché il popolo di nuovo entra in concorrenza contro gli altri popoli. Tant'è che il fascismo no? è stato un movimento di, diciamo, di, eh, che ha voluto, ha, cerca, ha, ha voluto, ha cercato di sopprimere altri popoli, sia nel, nel fascismo italiano che il fascismo, eh, ancora di più, il nazismo, no? conquistare altre terre, conquistare. Anche qui la concorrenza non è stata, su, cioè è stata, è stata, diciamo così, trasformata da concorrenza economica in concorrenza politica, concorrenza, no, diciamo, eh, tra popoli. Quindi, a mio avviso, entrambi, sia Marx che 
Gentile avevano capito questo assunto fondamentale di Hegel, ma anche di Kant, però diciamo di Hegel, l'ultimo, cioè il fatto che praticamente il liberalismo, l'individualismo, Hegel lo chiamava il sistema dell'atomismo, dell'atomistica, cioè tu, gli uomini come atomi, no? ognuno cerca la felicità propria, no? come tanti atomi, senza capire che invece noi siamo delle, fa, facciamo parte di molecole, no? siamo tutti inseriti in un sistema in cui no, da soli essere... La felicità da soli, vi ricordate il giovanissimo Hegel, no? non è pensabile, non solo non è realizzabile, ma non è neanche pensabile, perché noi siamo già di, siamo dipendenti già dalla famiglia di origine, poi, no? tutto il nostro linguaggio, la nostra, ma tutti i nostri desideri, tutto, è tutto collegato a, a, alla società e quindi noi possiamo solo insieme agli altri cercare di essere diciamo felici, sereni, realizzati, come vogliamo definire no? Quello è il nostro interesse etico, vivere bene diciamo. E allora entrambi sono due movimenti ideologici che hanno cercato questo superamento diciamo, del, del liberalismo, ma non ci sono riusciti. Ora io ripeto, ora è facile, ma lasciamo un attimo da parte perché ci sto ancora pensando, ci sto riflettendo, sto ancora studiando e quindi... Eh, Vediamo il comunismo che invece da, da giovane ero partito da Marx, uno dei testi fondamentali di Marx sulla di filosofia li avevo letti e quindi è un altro tipo di conoscenza. Allora io ho riflettuto che potrebbe essere definito comunismo radicale questo pensiero. Ora vi spiego perché, leggo qualche cosa così diventa anche più facile poi parlarne. Allora, che cosa significa essere radicalmente comunista? L'opposizione più profonda che ha la base della vita sociale dell'uomo è quella tra interesse privato e interesse pubblico. Da una parte l'essere umano è portato egoisticamente a pensare a sé e alla propria famiglia, cercando di appropriarsi di quei beni materiali, scusate, ripeto, è qualcosa che ancora è, che possono consentire a lui, inteso come essere umano adulto, uomo o donna che sia, e ai suoi cari una vita quanto più possibile dignitosa, dignitosa e priva di dolore. Dall'altro è talmente debole preso singolarmente rispetto alle avversità della natura, che soltanto l'unione con i propri simili gli consente un miglioramento effettivo e sostanziale della propria vita. Il bene pubblico quindi è fondamentale per garantire il bene privato. Chiaro questo concetto, quindi abbiamo bene privato o bene pubblico? Vabbè, bene privato, senza bene pubblico, sarebbe ben poco. Cosa sarebbe la nostra vita privata senza beni pubblici funzionanti, senza strade, mezzi di comunicazione, treni, aerei, autobus, scuole, università, ospedali, polizia, eccetera. Senza insomma tutte quelle istituzioni e sovrastrutture nelle quali alla fine si svolge la nostra vita privata dal primo all'ultimo giorno? No. Se, in, no. Ognuno di noi va a lavorare, la mano in cui va a lavorare trova già tutta la struttura, no? E c'è quel lavoro, già solo il lavoro, eccetera. Cioè. Quindi, per non parlare della stessa casa che abitiamo, tutto, tutto è la luce, il gas, cioè noi, noi, noi premiamo un interruttore e si accende la luce. Per noi è normale, no? Ma ci rendete conto che cosa significa? Che c'è alle spalle il la produzione di energia, il trasporto di energia, l'acqua, la manopola della Veles, in, in altri paesi devono percorrere chilometri e chilometri per andare a approvvigionarsi di acqua pro probabilmente anche sporca quindi tutto ciò purtroppo questo dovrebbe essere anche un compito dell'ONU, della scuola, dell'ONU cioè abbiamo detto un programma dell'ONU di educazione ovviamente nelle scuole pubbliche no? di tutti i paesi cioè rendere i bambini, i giovani consapevoli di questa enorme fortuna, di questo enorme che se non, ci pensate, se non ci riflettete sembra una cosa no? automatica, no? quasi come deve essere così, quasi come una cosa dovuta, no? non è per nulla dovuta. È stato un progresso storico che è costato tanti sacrifici. Ogni cittadino, se veramente vuole il proprio bene privato, su e dei propri cari, deve quindi anzitutto prendersi cura del bene pubblico. Solo se il pubblico funziona, allora sarà anche possibile una vita privata dignitosa. Altrimenti ci sarà una vita corrispondente maggiormente allo stato di natura, in cui l'essere umano è destinato a soccombere alle superiori forze della natura. E non altro. L'atteggiamento etico e politico corretto è pertanto alla cura del bene pubblico, che è il bene comune, ciò che appartiene a tutti. Questo è il concetto autentico del comunismo, non come è stato formulato da Marx o da altri esponenti di tale teologia, ma come esso in sé, 
nel suo stesso significato profondo, perché a parte il fatto che ci sono state altre forme di socialismo, di comunismo, il socialismo utopistico, eccetera, ma per il comunismo, lo dico anche dopo, risale già a Platone l'idea diciamo, del comunismo, non è un fatto. Quindi non, è, non, non dobbiamo identificare il comunismo con Marx e con il Partito Comunista o con l'Unione Sovietica o con la Cina. Il comunismo è un pensiero antichissimo in filosofia. Questo sarebbe anche uno studio da fare, da scrivere qualcosa a tal proposito. Essere comunisti radicali significa allora prendere sicura del mondo, della natura, della terra, quindi dei suoi mari, dei suoi fiumi, di tutto ciò che la costituisce. Tutto ciò non ci appartiene nel senso della proprietà privata, ma pur ci appartiene nel senso della condivisione con altri, anch'essi idealmente curatori di tale bene. Dico idealmente perché alcuni lo fanno, altri no, chi lo fa di più, chi lo meno, ma idealmente tutti dovrebbero essere. E quindi tutto nostro, ma non solo nostro, in condivisione, è appunto comune, no? è tutto nostro nel mondo, ma non nel senso della proprietà privata, nel senso della proprietà più della condivisione. Questo è per, il, per fortuna oggi il mondo di internet, Angela, no? parlavamo prima di internet, ci, ci, questo concetto della condivisione no? è molto presente, in, è una cosa positiva questa per i giovani, perché share, la condivisione, no? è, è una cosa molto co comune oggi per, chi, per gli utenti di internet. Uno, anche noi stiamo condividendo lo schermo, il comunismo radicale implica la consapevolezza di tale condivisione e del senso della cura per questo immenso e stupendo bene che ci troviamo nel tempo estremamente limitato della nostra vita a dover congestire con altri esseri umani. Siamo ricchissimi di una ricchezza condivisa. Ecco, ho, 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 ho sottolineato questa frase. No? Noi siamo ricchissimi di una ricchezza condivisa. Se accettiamo il principio della condivisione e respingiamo quello della privatizzazione, scopriamo di co-possedere, diciamo non è una parola, un tesoro. A questo punto dobbiamo porci la seguente questione. Il comunismo comunemente inteso, quello originato dalle opere di Marx e Engels e realizzato più o meno fedelmente in vari stati del mondo, fra cui l'Unione Sovietica prima e le Cina poi, è un comunismo radicale? Ecco questo. Prima di passare alla risposta di questa domanda, volevo chiedere da parte vostra se ci sono eh, delle domande, delle obiezioni. Questo è il comunismo radicale. Quindi, io, io non è che qua sto dando dei risultati, sto dando, vedete, solo delle riflessioni. Parlando, io sto, sto parlando con me stesso e ho scritto questo, ripeto, mesi fa e pensavo dentro di me: ma cos'è questa teoria politicamente che siamo? Un comunismo radicale. Quindi, radico dove significa proprio che non c'è il proletariato. Non, 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 problema, non, poi ne parli, poi approfondirò qua, qui dirò qualcosa che non ho scritto. Quindi eh, non si parla di classi, capite? È la condivisione. Sentiamo se c'è da parte. Potrebbe cambiargli il nome, però. Ho capito, però... Nel senso che <ride> quando parli di comunismo, ovviamente eh, si associa al comunismo come lo intendiamo. Eh, quindi bisognerebbe cambiargli un nome più che mettergli un aggettivo davanti o di fianco dietro perché cioè, è una come hai detto te è molto antico come concetto risale alla, ai primi filosofi e non fa una piega cioè proprio l'hai scritto in un modo chiaro limpido essenziale cioè proprio perfetto non fa una piega perché la nomenclatura certo... è sì. perché sì, sì, certo, non mai, è sono tutto chiaro. All'ideologia che conosciamo, che poi certo. sia quella della Russia o della Cina o di altre parti del mondo, però non, non viene associato a qualcosa di così idealizzato e perfetto. Perché questa è veramente una teoria di una situazione ideale che si potrebbe veramente realizzare se ci fosse una campagna educativa di sensibilizzazione, a cominciare dai piccoli, perché non è che eh, cioè uno nasce grande, ci diventa. Certo. È sempre Vabbè. quello. Cioè, Io ho parlato di comunismo perché... Scusa, dici, dici, prego. Continua, no, no. continua. È sempre quello il discorso, cioè puntare sulla formazione, sull'educazione, certo. a questi concetti. Il bene comune deve venire prima del bene individuale, anche perché lei l'hai reso molto bene in queste ultime righe, certo. senza, cioè non inseriti in una comunità dove già si usano 
il, eh, no, dove già si vedono i risultati del bene comune, cioè aprire, eh, no, hai usato delle immagini molto efficaci, accendere l'interruttore o aprire il rubinetto, tu già hai a disposizione un bene comune e capisci quanto è prezioso, quindi essere no, individualmente ricco ma non avere comunque una, uno strato di eh, benessere comune, benessere comune che tra l'altro può saltare perché eh, voglio dire in, certo. ne, nei paesi di guerra certo. stanno già saltando tutte queste cose, certo. questa, la sicurezza, certo. la sicurezza, certo. eh, la sanità, eh, i, i trasporti. L'istruzione sono tutti beni di cui tutti ancora per fortuna godiamo, ma la domanda è, cioè, il fatto che ci siano non è scontato che rimangano per sempre. Certo. Ecco la partenza, no? questa sensibilizzazione. No, questo è un gran certo. bel programma hai scritto, Marco. No, perché io pensavo, no? di, di, cerchiamo di individuare, in, cioè, questo programma, noi diciamo, noi elaboriamo una teoria, non ci dobbiamo porre il problema che verrà realizzato, non lo sappiamo se verrà realizzata, se non verrà realizzata, questo non è il nostro problema della realizzazione al momento, noi siamo in una fase teorica, no? siamo in una fase teorica, perché certo se non c'è la teoria non ci sarà neanche la realizzazione, quindi certo. dobbiamo fare prima, ci bisogna fare la teoria, la teoria manca, è la fase oggi, eh, oggi manca non... una teoria, manca una teoria del mondo del superamento del mondo, diciamo, chiamiamolo ideologico, non manca una teoria del mondo. Allora, dobbiamo costruire. Allora, io ho pensato, ci sono le istituzioni, abbiamo loro, e poi abbiamo la comunità europea, che per ben sempre comunque da non è detto che resti sempre, diciamo, schierata da una parte. Comunque, vedremo. Abbiamo già delle istituzioni. Allora, quindi non è che non c'è nulla, non c'è un potere che possa portare avanti un progetto, cioè il potere c'è, poi questo potere lo porterà, non lo porterà. Saranno altri passi da fare che non sappiamo chi li farà e quando. Cioè, vediamo prima la teoria. Allora, questo programma educativo dovrebbe insegnare ai giovani a prendersi cura del bene comune. Ora, lo potremmo chiamare comunismo. Io, a me non interessa la definizione, intendevo soltanto definire il comuni, comunismo perché è il comune, no? il bene comune. No? Poi, per esempio c'erano era i fratelli Rosselli nella, nella prima metà del Novecento che elaborarono la teoria, se non sbaglio fu Carlo Rosselli, non vorrei sbagliare in particolare, comunque il social liberalismo, socialismo liberale, questo potrebbe anche essere, perché poi vedremo andando avanti nello scritto che, che la libertà diventa, fa parte di questo bene comune, no? cioè se noi pensiamo al bene comune senza la libertà, e quindi e potremmo anche loro si erano, infatti quello anche bisognerebbe leggere gli scritti di Rosselli perché Rosselli avevano portato avanti questa idea del socialismo liberale no? cioè c'era questa idea il socialismo di unificazione cioè non è che non c'è stata questa idea poi furono <ride> assassinati le loro idee non sono state più diciamo non, sono, non hanno avuto un perché la nostra società non hanno avuto un proseguo ma perché perché la nostra società lo vediamo è sempre portata a vedere uno ha ragione e uno ha torto uno è bianco e uno è nero cioè siamo più tende, tende, tende più a separare che non a conciliare e quindi invece però questi tentativi di conciliazione e quindi di elaborare una teoria unificatrice Abbiamo detto l'altra volta il concetto fondamentale è un'unificazione. Penso di aver parlato anche del professor Yam, che ha sempre parlato di questo, l'importanza del giovane Hegel, del giovane Hilder, del giovane Schelling, in questo loro desiderio di creare una filosofia dell'unificazione. No, questo io lo sto capendo anche ora, ora che purtroppo lui non c'è più, l'importanza di questo suo studio sul giovane Hegel, anche se era uno studio storico, quindi non filosofico, però era uno studio che avevo e avuto un, un libro che ho letto quando feci il mio dottore, una portata filosofica, cioè di recuperare il giovane Hegel proprio perché è il filosofo della, della unificazione, della conciliazione, si legge bene questo negli scritti giovanini, non solo di Hegel. Ma... E quindi, dicevo, ora, eh, non è quindi che non ci siano stati in precedenza 
quindi questi tentativi, per andare a recuperare questi, questi, questi aspetti diciamo, positivi, questi, questi precedenti. No? Diciamo. Quindi va, sì, sul tema, io, io tanto scrivo per me, quindi ho scritto comunismo radicale per me, no? non è grosso non è grosso. Lo sapete voi, lo mettiamo su Inter. Ah, lo sto dimenticando che ora lo mettiamo su Inter. Allora, no, il comunismo radicale non nel senso della dittatura del proletariato, nel senso del bene comune. Quindi il ben comunista è cioè, colui che ritiene che il bene comune sia fondamentale e importante anche poi per assicurare il bene privato, la vita privata dei cittadini, in questo senso. E poi vedremo che però il bene comune è, implica la libertà. mai quindi la, la, la cancellazione della libertà, questo bisogna dirlo prego Stefano Ecco Marco, scusami, so io, rompo sempre le scatole, rompo le... no no prego dimmi tu, dici tu No, la, la cosa che diciamo, in realtà, diciamo, la, perché la, la domanda è buonaria e non è provocatoria, però è buonaria, perché è necessità di chiudere questa tuateria e con un nome? Perché il nome potrebbe essere un confine, cioè o ti inventi un nome completamente nuovo, nel senso che non, non ti non, non riconduce alla mente a dei canoni diciamo, già esistenti, no? anche se fossero esistenti da 3.000 anni, già all'epoca di Platone, però comunque siano dei canoni esistenti. O nell'ambito della semantica, faccio un esempio, moderna, pensi a un nome che possa essere originale, perché chiaramente il nome si porta appresso poi la teoria, no? e quindi chiaramente chiunque parla di comunismo o capitalismo, o, com o come lo vuoi chiamarlo, ha ah, poi appresso ovviamente una, un connotato politico di riferimento, no? Ecco, quindi capisco che il tuo comunismo è un contrario di soggettivismo, eh? lo capisco in che senso, insomma, c'è cioè come la visione comunitaria di una comunità, però insomma, forse il nome andrebbe pensato in funzione del fatto che tu c'hai, un po' lo diceva anche la stessa Lucia prima, c'hai comunque un retaggio culturale che ti porta involontariamente o comunque a essere incastrato, tra l'altro in un comparto politico, no? Cioè tu guarda alla fine oggi comunque sia c'è cioè, la, la, diciamo, proprio lo scopo di chi ti comanda è incastrarti in, un, in delle barriere precostituite insomma no? e quindi io che sono sinistra non posso votare a destra perché sei, fasc sei fascista o che sono di destra non può perché io sono come ecco e invece il nostro compito secondo me è andare molto oltre queste barriere precostituite perché le ideologie sono morte ormai ecco non Sì, sì, è questo certo. e quindi questo, questa Certo. cosa qua È chiaro che da questo punto di vista, da, diciamo, è chiaro che, come dirti, credo che insomma, ecco, forse perché torniamo proprio a Hegel stesso, insomma, no? la necessità di fare questo passaggio oltre Hegel ci sia, e è chiaro quello che tu mi dici, perché chiaramente, come dicevo l'altra volta, no, poi l'alternativa è la guerra, non ci sono altri modi per andare avanti oltre Hegel, che non c'è proprio altro modo. È chiaro che secondo me ci scontreremo. Secondo me sempre con una specie di tendenza che però è innata, poi qua magari eh, Angela non sarà d'accordo, però una tendenza a una forma di darwinismo, cioè la natura è andata avanti per da, a, come il darwinismo e quindi a un certo punto ci sarà sempre, per quanto possa essere, come dirti, eh, di conciliazione quello che tu dici, da unire il, il privato col pubblico, ci sarà sempre un po' di una tendenza al darwinismo. Forse la cosa che, non so, io sto riflett riflettendo... ad alta voce, pensate a una teoria che vada bene adesso, che poi potrà essere modificata in futuro, cioè qualcosa che possa servire adesso, a meno che così tu non, cioè, non, non rimani incassato dal fatto che prima o poi la questa teoria verrà superata da un'altra teoria, hegelianamente parlando, darwinianamente parlando, però qualcosa che sia una teoria che vada bene mo ora, cioè momentaneamente va bene questa, capito? Che sia una cosa passata in termini di conciliazione momentanea. Non so se riesco a spiegarmi bene il concetto che intendo. Tutto chiaro, uh, un attimo solo, un, 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 un secondo solo, eh? un secondo, vengo subito, devo solo chiudere una porta perché c'è un rumore, non so se lo sentite anche voi, vengo, vengo subito. Allora, prego, Angela vuole dire qualcosa se non sbaglio. Sì, fondamentalmente secondo me io non lo so se potrebbe essere utile a trovare il nome però fondamentalmente questa è la teoria di Kropotkin che aveva 
tirato fuori a, 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 alla fine dell'Ottocento quando lui andando in Siberia studiava i, gli ambienti naturali e vedeva che in quell'ambiente estremo solamente tramite la cooperazione tutte quelle forme di vita potevano vivere. E quindi da là è uscita fuori anche quella discussione che abbiamo, quello scambio di idee, dai, chiamiamolo così, che abbiamo avuto io e Stefano sulla chat di Whatsapp. A tempo fa, riguardo, tempo fa, tempo quella. fa, sì, 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 tempo fa, sì. E, riguardo al darwinismo, e, allora ci sono stati degli esperimenti che hanno praticamente mh, studiato proprio il comportamento dei gruppi e il comportamento degli individui all'interno dei gruppi e praticamente è ovvio che all'interno dei gruppi c'è sempre seppure collaborativi c'è sempre il lo chiamavano il battitore singolo ma non mi ricordo gli avevano dato un nome sportivo eh, battitore libero battitore libero esatto cioè quello che pensava di più ai fatti suoi che non al benessere del gruppo e però praticamente questo è stato proprio uno studio scientifico del quale adesso io non saprei darvi riferimenti, però ne parlava un, uh, un ricercatore dell'Università di Padova e praticamente lui diceva che però alla fine ehm, all'interno del gruppo il battitore libero eh, comunque tende ad essere isolato se la maggioranza del gruppo ovviamente lavora in un'altra in una in un'altra direzione e addirittura portava come esempio le comunità degli scimpanzé praticamente ehm, all'interno delle dei gruppi degli scimpanzé in pratica c'erano i giovani che venivano educati proprio dagli adulti a fare una specie tipo lavoretti quindi magari si dovevano prendere cura dei cuccioletti più piccoli dovevano fare la guardia e quindi dare l'allarme se arrivava che ne so il serpente o il ghepardo non so insomma cose di questo genere e quando mentre quelli che lo facevano che quindi come dire eh, facevano bene il compito assegnato venivano poi premiati all'interno del gruppo quelli che non lo facevano chi menavano proprio gli adulti, cioè li prendevano proprio a schiaffoni. E quindi, diciamo, c'era proprio all'interno degli scimpanzé, c'era proprio questa, cioè, perché è uno studio di pochi anni fa, vi, quelli che vivevano ovviamente allo Stato libero, eh, c'era proprio questa tendenza all'educazione, alla cooperazione. Quindi, e, e diceva anche che nei gruppi che praticamente presentavano non cioè rispetto al numero dei componenti un alto numero di battitori liberi praticamente questi gruppi erano comunque destinati a delle, ad avere delle performance eh, peggiori rispetto ai gruppi più collaborativi quindi secondo me non so se ti può aiutare questa cosa il ehm, diciamo così la chiave potrebbe essere qualcosa riguardo alla cooperazione. Sì, la cooperazione è che è fondamentale, la condivisione del bene comune pubblico, tutti questi concetti, cooperazione, condivisione, comunismo nel sempre detto, comunità o come vediamo comunitarismo, il comunitarismo è un'altra naturalmente concezione molto importante che si è sviluppata soprattutto negli Stati Uniti. Perché... Io comunque, nonostante lo scambio di vedute con Stefano, comunque resto dell'idea del fatto che comunque la natura non è basata sulla competizione, ma è basata sulla cooperazione e sulla certo. collaborazione. Certo. Allora, cioè la competizione eh, certo. è un... Diciamo che le, le, le due cose non, non si escludono, anche nel senso che secondo me... Quello, ecco, in questo senso parlavo di una visione per in termine temporanea, no? Darwin ti dice che, che vince quello che è più adatto a quel momento. E quindi la, la collaborazione è una, pre, è una cosa che porta a una premialità, una, è premiante in un ambito di competizioni. Cioè la cosa non esclude l'altra. Nel senso, quando tu hai a che fare con un mondo che ti impone perché cambia il clima, cambia le condizioni del contorno, ti, ti porta a dover sopravvivere 
evidentemente tu sei adatto a sopravvivere in un certo momento, in un certo luogo, in un certo periodo. Questa cosa, la, la sua sopravvivenza, viene premiata se tu collabori, se tu trovi dei modi di collaborazione rispetto a gruppi che non sono collaboranti, puoi essere premiante. A meno che quei gruppi non abbiano, quelli, a quelli che non collaborano, quella caratteristica specifica che li salva in un'era glaciale, faccio un esempio, lupo, vedete un po', un po sto banalizzando, che c'è la pelliccia lunga, non collabora, però c'è la pelliccia lunga e quindi vince rispetto agli opossum che collaborano, tanto figli, però non c'è la pelliccia e quindi muoiono. Ecco, in quel senso, la collaborazione è una, è una risposta alla competizione, nel senso è una, cosa che ti, è una premialità che ti permette di, so, di superare, però sono sempre cose temporanee, cioè da questo punto di vista la natura ti racconta che il mondo, nella sua complessità, varia sempre e vince quello più adatto. In questo caso, giustamente, Marco ti dice, io cioè, cerchiamo di superare Hegel, perché se torniamo a Hegel moriamo con la guerra, no? e qui cerchiamo di andare avanti, perché noi abbiamo questa necessità contingente che è questo momento qui e quindi in questo momento dobbiamo trovare la soluzione temporanea per questo momento poi si creeranno altre condizioni e dovremo cercare altre soluzioni di un'altra natura Vabbè, sì. per, per il futuro poi si vedrà non, non, non secondo sappiamo me però, secondo me però se noi vogliamo trovare una soluzione nuova a un problema vecchio è la soluzione nuova se continuiamo a ragionare con i parametri vecchi non la troveremo mai quindi forse dobbiamo spostare il punto di vista il famoso cambio di paradigma e il cambio di paradigma lo fai solamente se ti guardi intorno e la smetti di vedere ciò che ti circonda dal tuo punto di vista umano e quindi dal, che poi alla fine è una parzialità ma ti cominci a guardare intorno con l'umiltà di un essere che vive su questo pianeta Forse da, anche da molti meno, no forse, sicuramente da molti meno migliaia di anni, che ne so, dei batteri tipo, e che invece loro collaborano perfettamente. Quindi anzi, è proprio quando un sistema funziona, è proprio quando, tipo il nostro microbiota, tutta questa famiglia batterica di, di decine di miliardi di cellule sta in equilibrio. Quindi se noi però continuiamo a mettere il punto culturale al quale siamo arrivati perché noi siamo arrivati a questo punto culturale che ci, che ci viene da una tra virgolette presunzione che siccome abbiamo un cervello siamo superiori al batterio o al virus che il cervello non ce l'ha e poi il covid invece ci ha dimostrato che non è affatto così perché quello piccolo che non è neanche un essere vivente alla fine ci ha messo KO ha messo KO anzi di più le società più erano eh, connesse, più erano complicate e più stavano a capo. Quindi, secondo me, ah, o meglio, questo potrebbe essere una, come dire, un, uh, un suggerimento, una cosa sulla quale riflettere, dovremmo guardare di più come funzionano gli altri sistemi, perché la, sulla Terra non c'è solamente il sistema umano. Cioè ce ne sono altri dieci, e non, anzi lo allargo, non c'è solamente il sistema animale, perché poi sono i sistemi animali quelli che funzionano in questo modo qua. Quindi è il sistema nostro, è il sistema che ne so, dei mammiferi, è il sistema dei carnivori, è il sistema anche degli erbivori, ma ci sono altri sistemi che funzionano in un modo completamente diverso e che funzionano molto meglio e che sono secondo me più evoluti perché per esempio ecco, parlando dei batteri il mondo dei batteri si basa proprio sull'equilibrio e su un equilibrio che ogni volta ritrovano il mondo vegetale nel mondo vegetale la competizione c'è solamente per la luce ma nelle radici che poi è quello che rimane che è vero là c'è solo cooperazione tra tutte le specie tra tutti gli esseri tra tutto quanto guarda te l'assicuro allora. che nelle, rad nelle radici c'è solo collaborazione te lo assicuro proprio allora io non so io non, 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 mi, non mi ricordavo mi ricordavo che, che tra di voi c'era stato tempo fa una discussione su whatsapp che avevo detto pure guardate su whatsapp diventa complicato seguire perché è piccolo lo schermo eccetera e quindi avevo invitato a farla via mail credo non ricordo però è chiaro che qui sono andato a colpire 
<ride> a, a, a colpi, peccato. il punto de, io, questo non me lo ricordo allora facciamo così faccio questa però però è molto interessante tutto questo chiaramente arricchisce la nostra riflessione perché avendo io una preparazione più diciamo umanistica che non naturalistica come invece la avete voi sia Angela che Stefano due discipline diverse ma entrambe riguardanti le scienze naturali questo arricchisce il nostro discorso no? perché aggiunge degli elementi in più allora faccio questa proposta su questo concetto di cooperazione o di adattamento del, del, o di vittoria del che poi comunque è un po' quel che diceva Eghe perché Eghe per Eghe la, la storia pa, pa, procede attraverso le guerre e questa sarebbe quella fase qui Stefano dice no, che c'è la e mentre questo che parliamo noi della condivisione è un po' che dice Angelo mettete per iscritto una paginetta il vostro pensiero se volete ce lo comunicate non su whatsapp ma con un testo qualsiasi word e la prossima volta lo possiamo leggere insieme perché così diventa più chiaro mettendo le cose per iscritto sottolineando il pensiero fondamentale capito? diventa più chiaro per tutti quindi possiamo riprendere questa vostra discussione dell'epoca va benissimo no? Serve, Ora, eh? scusa, perdone, Marco, perdonami, per me va benissimo aggiungo Angela, ho scosso a destra non perché non ci fosse con, con, eh, collaborazione a livello radicale eh? cioè, a livello delle radici e semplicemente non contestavo la, 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 contestavo un quirti non, non, non sto contestando è la temporaneità della collaborazione che non che non ci sia ma è una cosa temporanea cioè se cambiano le condizioni il contorno cambiano anche, cioè, anche cioè, le piante quelle piante che collaborano e che funzionano benissimo muoiono e ne vincono altre non collaborano non contesto il sistema contesto il, la complessità dell'evoluzione in quel senso capito? vabbè certo se cambiano le condizioni cioè, ma le condizioni cambiano anche e la cultura, cioè non è che cambiano solamente le cose certo, naturali, certo, certo. al cambiamento delle condizioni cambia anche la cultura, quindi cioè, alla fin fine anche l'aspetto culturale, cioè, mh, quello che voglio dire è anche se noi adesso tro trovassimo per assurdo una dicitura perfetta di, di questo pensiero e la collocassimo in questo momento, magari tra cento anni eh, al cambiamento delle condizioni anche tutto questo lavoro culturale che noi abbiamo fatto eh, diventerebbe inadeguato ai tempi esattamente però sarebbe, però sarebbe fondamentale cioè lo sforzo che fa Marco in questo momento sento prendo la, prendo la, la parola di Marco cercando di trovare una soluzione a questo problema che è chiaramente storico ma diciamo chiaramente Hegelianamente porterebbe a una certa conseguenza che okay, cerchiamo di trovare una soluzione affinché Hegel non abbia sempre ragione cioè dimostriamo che Hegel ha ragione ma, ma l'abbiamo superato no? è un superamento vastamente termine perché oggi siamo arrivati con, a livello contingente al fatto che abbiamo la bomba atomica ok quindi è evidente giustamente come dice Marco la soluzione <ride> non sì, ma io non, cioè, non, non sminuivo questo no 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 no, no. Non, è, cioè, non sminuisco questo impegno è per dire che come, sono super, come il superamento delle condizioni può valere per la palma che se fa freddo, cioè se cambia il clima, quella muore stecchita dopo due anni ammesso e non concesso. E lo stesso discorso vale anche appunto per un discorso culturale. Quindi magari anche tutto lo sforzo mentale per quanto noi vogliamo e cercare di arrivare alla verità pura a quelle idee universali che non cambieranno mai però nel momento in cui le cali e nella con contingenza devi per forza in qualche modo eh, lasciare da parte un po' di quella, di quella verità pura di quella verità concettuale perché magari in quel momento non si adatta a quel contesto quindi l'evoluzione funziona sia per le cose vive e sia per le, per le idee finché non saremo abbastanza ad un livello di coscienza così elevato da aver raggiunto quella totale che ne so condivisione con l'essere supremo chiamiamolo come ci pare Dio, l'universo il mondo delle idee il logos, lo chiamerebbe... il logos il logos, il logos qualcuno, lo, esatto. qualcuno lo chiamerebbe il super uomo qualcuno lo chiamerebbe super mensch, come dicono come direbbe... allora sintetizzando voi mettete per iscritto queste vostre posizioni no? tu la tua tu la, eh, Stefano la sua Angela la sua così non abbiamo per iscritto è più facile seguire le cose no? che non parlando soltanto 
Mettete per iscritto senza fretta per la prossima volta, per, per, fra due settimane, quando volete, e le leggiamo con calma. Io avrei soltanto una cosa da aggiungere, e cioè che, però l'ha detto Orangela alla fine, quindi, comunque tra l'evoluzione naturale e lo sviluppo culturale esiste una differenza. Nel senso che l'evoluzione naturale, come l'ha diciamo, definita Darwin, come nel senso dell'evoluzionismo, avviene così, più adatto, eccetera. Nel campo della cultura, diciamo, nel campo dello spirito, insomma, è, è diverso perché noi potremmo ave, possiamo ave, raggiungendo questa, come diceva Angela, questa posizione di eh, identificazione dell'essere individuale con l'essere supremo, chiamo, con Logos. Nel, senso, nel momento in cui l'individuo riesce, e questo poi alla fine è il compito della, della, della filosofia, della preparazione filosofica, no? a superare la propria individualità e a identificare se stesso con l'universale e quindi a fare il bene universale, quindi il bene comune, no? Nel momento in cui io pensiamo a Giordano Bruno, per dirne uno, tutti i grandi, tutti i grandi uomini, no? quelli che noi veneriamo, ma lo stesso Gesù, li veneriamo perché? Li veneriamo perché sono coloro che si so, hanno sacrificato del tutto la propria individualità per il bene universale. No? La croce è il simbolo di questo, no? è il simbolo che Dio, cioè l'essere più potente, che poteva chiaramente salvarsi, non aveva bisogno, si fa, muore, nel, co, muore come un, un, es, un, un, diciamo, un essere umano no? spregevole, un omicida, un criminale sulla croce, si, si annulla, si, si umilia fino a questo punto, e, 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 e pro, perché però in quel momento, perché... È, e si è unificata l'universale, no? C'è questa unificazione, Gesù si sacrifica perché lui si sacrifica il bene individuale per il bene universale. Per... E tutti, tutti Socrate, tutti quei, no, potremmo fare tanti altri, diciamo, citare, sono tutti sempre i santi cosiddetti, no? Sono tutti quanti identifica, ma anche i santi atei, per intenderci, cioè i santi, diciamo, non della religione cristiana, ma per altri modi, sono tutti eh, identificati da questa caratteristica. Ora però, se questa caratteristica di identificare se stessi con l'universale, poi non è detto che uno debba morire per un semplicemente vivere in modo etico, cioè fare il bene, no? Della, quello che poi alla fine facciamo tutti, no? Il bene, vivere bene e bene. Se è stato possibile per alcuni uomini, è possibile per tutti, perché eh, no, se, se l'hanno se, se potuto fare alcuni uomini non lo possono fare tutti non è che ci... quindi diciamo e può, può essere un programma educativo no? può fare un programma quello di elevare di educare i giovani giovanissimi a identificarsi con il logos chiamalo con la ragione assoluta con il bene supremo non quindi con il dio di una religione con... e quindi fare il bene comune no? quindi, diciamo, e in quel caso allora si passa dall'evoluzione naturale no? l'evoluzione materiale il fatto che, insomma, che si salvi chi può e così via si passa a un altro tipo di, diciamo, di quello che io dico è il passaggio dalla preistoria alla storia no? che a quel punto poi allora gli uomini veramente non si fanno più le guerre ma perché non si fanno più le guerre? perché hanno superato come non le faremmo noi no? nessuno di noi penserebbe mai a fare una guerra perché abbiamo, abbiamo superato quello sta, anche se qualcuno ci fa del male, anche qualcuno, però noi l'abbiamo superato, non è che andiamo e lo spariamo, per intenderci, no? se qualcuno ci fa qualcosa di male, quindi abbiamo superato questo stadio, eh, eh, diciamo così, quindi abbiamo, razionalizziamo, ci portiamo a, a, al concetto, le cose, e non abbiamo bisogno di acquistare le armi nei negozi, come in altri paesi, dove si acquistano le armi, come se uno, come se uno va a acquistare una birra, una Coca-Cola, ho detto che è più facile acquistare negli Stati Uniti una pistola che non una birra, perché la birra ti chiedono quanti anni hai, e scusate, qua devo mettere, e invece la pistola sembra più semplice addirittura. E comunque, insomma, questo fatto per noi, ma non dico per noi italiani, per noi, non, per noi in Europa, ma in tanti altri paesi del mondo, è inconcepibile. Non è che io oggi leggevo che anche questo... Scusate, devo aumentare un attimo la, 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 il, il, la luminosità, si era un attimo diminuita. No, no, vale. 
Kamala Harris, no? Questo, addirittura ha letto qualcosa sulle proprie armi, sulla, che ha in casa, non lo so. Cioè, cioè, per, capite, per noi che, che ha armi in casa? Non è, cioè, cioè, io ho un fucile su Bauco perché vado un po' a pesca su Bauco, ma non è che ho le No, armi. In casa. io mia, mia moglie, mia moglie che è la, che è la mia arma. <ride> Però per, no, per dire, per altri, per dire che noi abbiamo superato, capite? No, abbiamo superato questo stadio, no? questo stadio invece ci sono altri popoli pure civili perché gli Stati Uniti d'America sono un popolo di civiltà per i quali è normale perché cioè loro sono pronti a, 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 a per qualsiasi cosa a mettere mano a, 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 a qualcosa che per noi è inconcepibile no? per, per dire, per dire no. cioè si fa un passaggio di cioè la filosofia, la cultura sembra Cioè, dici come si mostra, come si mostra, no? perché come si mostra non è una ricchezza che tu mostri, non è una casa che tu mostri, o un'auto che tu mostri, la mostri in queste cose. Un popolo mostra la propria, che tu puoi uscire in mezzo alla e non hai bisogno, tipo, e non, 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 cioè, capito? Non, non, non esci armato, perché non esiste non, il pensiero di essere armati, capito? Questo, per dire una cosa. Allora. È, un, è un aumento di coscienza, cioè un'elevazione, Uno è un upgrade alla coscienza che dovrebbe certo, fare sì. la scuola. Purtroppo io vedendo non tanto me, ma magari anche quando andava mio figlio a scuola rispetto ai miei nipoti adesso, cioè la scuola questa upgrade di coscienza cioè, ha fatto l'esatto contrario. Eh, ma questo è il nostro, almeno la scuola pubblica ma è il cioè, nostro, ha proprio abbassato il livello di consapevolezza dei ragazzi ma è... cioè, allora, è andata proprio nel senso opposto certo, certo, però è chiaro che nell'ambito di un discorso filosofico generale la situazione locale, italiana, attuale, in questo periodo storico è relativamente importante, no? nel senso, noi però possiamo dire che in questo periodo essendo un periodo chiaramente non è un periodo idealista il nostro se pensa agli anni 70 no? tu, si viveva in un ideale di una società migliore noi siamo cresciuti no? ma non solo anche dopo la guerra in genere c'è stata una rinascita dovuto proprio al fatto che si è riusciti dalla guerra gli anni 50, 60, 70 sono stati anni di boom economico ma non solo, di boom ideale Cioè, no, è chiaro che oggi viviamo in Occidente, eh, parliamo delle nostre, perché poi non sappiamo nelle altre parti del mondo come siano, in India, in Cina, in Russia, non lo sappiamo. Noi sappiamo Grazie. che nei nostri paesi, certo, eh, non è, eh, eh, purtroppo viviamo in, in, in un materialismo consumistico avanzato, no? dove quel che conta è sempre di più l'aspetto esteriore, la ricchezza, eccetera, la tecnologia, l'ultimo prodotto, l'ultimo telefonino, l'ultima auto, ne esce uno ogni anno, cioè stai sempre continuamente a rincorrere, diciamo, e quindi qua più che, che, più che, non si vive più di ideali, ma si vive diciamo, di materiale, e la società spinge in questo senso, ma è chiaro perché è una società impostata così, con la produzione e la vendita, più produci più devi vendere, se non... Se non educhi i giovani, educhi tra virgolette naturalmente, è un dise una diseducazione, comunque se non educhi i giovani a, a questo fatto, a comprare, no? a consumare, a chi vendi le cose che... Quindi è chiaro che questa società per cui abbiamo avuto quel, quei, 20, anni, quei 20 anni, forse c'è cioè, la di grande idealità e poi purtroppo sono... Si è, si, si, si è, diciamo, il liberalismo ha mostrato il proprio vero volto. Il sistema, Che... il sistema che ha trovato anticorpi, quello proprio, cioè, un sistema, una, a una rivoluzione culturale, il sistema ha mostrato i propri anticorpi, capito? Ah, Quello che... il problema, però, però vedi però esisto contemporaneamente non solo esistiamo noi ma esistono tanti movimenti il movimento pacifista il movimento ambientalista Fridays for Future eccetera eccetera cioè che continuano questo cioè, ci, secondo me ci si sta riorganizzando cioè io vedo così che Un movimento nuovo idealista, chiamiamolo così, no? Senza, cioè, ideali, cioè nel senso di sviluppare un ideale di una vita migliore, di un mondo migliore. Ecco, si sta riorganizzando, nel senso che e poi ha bisogno di tempo, ha bisogno di... Eh, non sappiamo di che cosa ha bisogno, spero di un, un altro evento tragico come la Seconda Guerra Mondiale, ha bisogno di qualcosa... Però non è che non esista più, cioè, 
è chiaro, da una parte abbiamo sicuramente questo liberal, il neoliberalismo che, ha, che sta dimostrando tutta la propria ferocia, la propria, diciamo, eh, insomma, il proprio individualismo sfrenato, no? e dall'altra parte però non è che lo accettiamo. No? Quindi, secondo me, quindi dobbiamo... Ora, quel che volevo dire, pian piano ci stiamo avviando verso la conclusione, allora... Posso Angela... dire cosa? Sì, sì, certo, riguarda. sintetizzavo un attimo. Angela e Stefano mettete per iscritto queste cose che sono importanti, no? Diciamo, abbiamo fissato questo concetto importante dell'educazione del genere umano, come ha detto Angela nell'ultimo punto, come sviluppo ulteriore della coscienza, elevazione, questo l'abbiamo parlato, però si vede che tante volte abbiamo questo concetto dell'elevazione della coscienza, è fondamentale nei che l'elevazione della questo faccio, cioè l'ONU, perché parliamo sempre di questo, nel programma dell'ONU, deve essere quello di elevare, elevare la consapevolezza degli individui, dei, diciamo dei giovani, ma non solo, un grande programma, di, non so, una televisione mondiale, no? si potrebbe pensare, no? un emettente mondiale, che quindi in una lingua mondiale, non necessariamente in inglese, no? che fa, che, diciamo, cioè, oppure poi nelle varie lingue locali, ma un programma mondiale poi diciamo, diffuso nelle varie lingue nazionali, con lo stesso contenuto, programma educativo, come abbiamo detto prima, no? non è mai troppo tardi, parlavamo dell'alfabetizzazione in Italia dopo gli anni 50, dopo la guerra, seconda guerra, qualcosa del genere, un'alfabetizzazione filosofica, però diciamo, non linguistica, ma filosofica, questo sempre, cioè per riportare il discorso a quello che dicevamo noi, no? quindi questo punto, nel senso del bene comune, ri ridefinendolo, non come comunismo radicale che ho scritto per me trovando una nuova formulazione potrebbe essere libera, libera, socialismo liberale poi, poi vedremo insomma qual, prego Angela tu volevi dire qualcosa ancora allora sì quello che volevo aggiungere è che secondo me il problema fondamentale che noi viviamo oggi è che c'è una distonia tra il livello di coscienza che hanno raggiunto i, le persone comuni e il livello di coscienza che invece hanno le classi dirigenti cioè le persone comuni al giorno d'oggi se noi pensiamo all'ambiente al rispetto negli, dei, nei confronti degli animali al rispetto nel, nei confronti del vicino cioè non c'è paragone minimo neanche a quando io ero bambina cioè secondo me eh, cioè, oggi nessuno o comunque chi lo fa veramente sicuramente sarebbe condannato e, cioè, è molto difficile trovare anche nei bambini qualcuno cioè io per esempio mi ricordo i miei compagni di scuola che andavano quando ci portavano fuori a giocare all'elementare in giardino che andavano a chiappasse lucertole le prendevano per la coda e non si sa che gli facevano oggi non lo farebbe più nessun bambino e se lo fa magari gli, dico, gli si dice no non si fa quindi Secondo me da questo punto di vista la coscienza del, dei popoli da noi in Occidente è molto più elevata rispetto a cento anni fa. Il problema è che a questo, io ce l'ho una mia teoria però vabbè, non corrisponde la stessa elevazione di coscienza delle classi superiori, delle classi politiche, non ne parliamo, dell'informazione dell per carità e per l'amor di Dio. E quindi, cioè, se quello che mi domando e che vi domanda a voi, ve lo pongo così, proprio aiutatemi, se una base ha una, un grado di coscienza, perché non è capace di esprimere una classe dirigente adeguata a, quella, a quel grado di elevazione di coscienza, mentre invece ecco, esprime Kamala Harris o Trump, o esprime la Meloni, o esprime Macron o esprime, che ne so, questi qua che, che certe volte li senti e dici ma so, um, cioè, sicuramente non stanno al mio livello, non voglio usare un aggettivo. Ma cioè, non, 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 li usiamo. non usiamo aggettivi. Non usiamo aggettivi. Cioè, sicuramente non stanno al livello mio che posso essere una persona neanche così particolarmente, mh, come dire, particolarmente a livello culturale che ne so che ho fatto anche degli studi approfonditi o delle cose cioè io quando li vedo dico vabbè cioè, se ci stavo io lo facevo meglio 
Certo. Mi viene da dire, perché una società che sta a questo punto non è in grado di esprimere qualcuno che sia molto meglio di lui? Tipo, nella società degli anni 70, che ne so, c'era un, un Aldo Moro che ovviamente era un simbolo per quel tipo di società. Allora, tu, tutto questo mettilo io quando prima hai detto io... Di, di aiutarmi. Sì, tu, quando prima hai detto io c'è una teoria, cioè, di scrivere la teoria, scrivi. Tu hai detto allora, prima io ho una teoria, scrivila, leggiamola insieme. Marco, io, io scusa, perdona, io vi devo lasciare. Sì, sì, Scusami. tanto tra poco anche noi terminiamo. Ah, sì. eh? Comunque no, accetto no. l'invito, cercherò di scriverlo in modo razionale, sì. insomma, certo. cioè, un, film, un certo filologico, insomma, ecco. No? Ciao Stefano. Buonasera, buonasera, no, grazie. Voi, volevo... Ciao. Ciao Stefano, Ciao. no, volevo solo dire Angela... voi, Ciao. 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 Prego Alfonso. Angela è troppo ottimista, io questa società così... Vediamo solo metà testa tua Alfonso. Ah, questa Perfetto. società così, diciamo, positiva io non la vedo, vedo una parte, sì, sicuramente. Però se quegli uomini politici sono là, perché sono votati da una parte che la pensa come loro. Quindi io sono sicuramente rispetto a 50 anni fa di quando eravamo bambini ci, su, su alcuni temi c'è una maggiore sensibilizzazione. Però io non la generalizzerei perché ci sono ancora chi, c'è ancora chi ammazza i cani per divertimento, per dire, o chi va a caccia. Io sì, sono, sono così ottimista rispetto... È... Cioè, è ovvio, questo non lo discuto, però la percentuale di chi, ecco, anche per esempio rispetto alla caccia, cioè se io penso a quando io ero piccola, tutti i papà del, 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 dei miei compagnetti di scuola, sempre delle elementari, andavano a caccia. Oggi tutti i miei coetanei, quindi la fi i figli di quella generazione là, probabilmente due andranno a caccia. Oh, io, io I dico... figli di quei genitori, cioè e la percentuale è molto cambiata, poi riguardo ai politici, cioè, non è che uno dice cioè, mo, o la Meloni o la Schlein, voglio dire, non Però è dico, che una, ci sono che 500... una è Aldo Moro e l'altra... Cioè, sì, è... 550.000 persone che votano Bannacci e i valori che propone, beh io, mi, io sinceramente non la vedo proprio una, una cosa positiva. Nel senso che comunque... Sì, sì. Ma, diciamo... Però è un po' tutta, è un po' du cioè io non, non vedo dall'altra parte questi fari di illuminati, questi fari accesi, perché pure la Schlein non è che, insomma, voglio dire... No, cioè... per carità. Ma quello che tu hai detto, tu hai citato Aldo Moro, voi lo sapete la mia posizione, eh, ho detto eh. tante volte, no? Che la deriva dell'Italia è stata voluta uccidendo Moro, ma non hanno ucciso certo le Brigate Rosse. Quello è il punto fondamentale che noi dobbiamo chiarire. Perché certo. Moro e Berlinguer insieme stavano costruendo precisamente ciò di cui parliamo noi, no? Una società in cui fosse possibile unificare il liberalismo che allora era rappresentato chiaramente dalla democrazia cristiana, no? Che era il partito più forte, era un partito, diciamo, liberale, anche se cristiano, però fondamentalmente diciamo, portava avanti l'idea del liberalismo, dell'individualismo, sempre naturalmente Moro che era professore di filosofia non in senso egoistico, però certamente non erano per la dittatura del proletariato, era una, una, diciamo così, un partito che fondamentalmente liberale, diciamo così liberal cristiano, definiamolo così. Dall'altra parte eh, Berlinguer, che anche non era per la dittatura del proletariato, quindi avevo preso, le, avevo preso le distanze da Mosca e diciamo portava avanti un discorso comunista certamente legato a, chiaramente alla difesa del, de, de, degli operai, no? dell'opraista, diciamo, però sicuramente non voleva la dittatura. Quindi loro stavano facendo questo. Guardate che l'Italia negli anni 70 era un paese guida non solo a livello europeo, mondiale ed è questo che non gli hanno perdonato <ride> per questo hanno fatto fuori moro per questo gli... c'è chi dice che le belligate rosse sono state infiltrate quindi che lo stesso moretti il capo fosse a dire la verità fosse a busta paga diciamo così americana non lo so so una cosa per sicuro quello io ho, ho letto parecchio una cosa sì che sono stati sostenuti, sono stati aiutati e che a Biafani 
non hanno agito loro ormai ma ci sono anche tanti video su youtube no? diciamo parlano erano comparse le brigate russe facevano le comparse cioè fu di 93 94 colpi sparati di cui in un minuto e mezzo 45 furono sparati solo da una persona uno sparatore che non era uno delle br perché le br o si incepparono le loro mitragliette come hanno detto dopo o non erano, non erano professionisti diciamo del... un solo sparatore fece fuori subito l'autista e la guardia con il corpo di Moro quelli che erano davanti della macchina e non fu uno delle BR fu uno che non risulta dagli atti ufficiali che stava davanti alla macchina sono state ricostruzioni balistiche e ci sono stati tutti solo che questo non si può dire perché se tutto questo ufficialmente diventasse una affermazione dello Stato italiano ma guardate che la prima cosa che si dovrebbe fare sarebbe troncare i rapporti con gli Stati Uniti d'America. <ride> la stessa cosa che Nord Stream, no? La Germania, perché non lo possono dire? Lo sanno, ma perché non lo possono dire? Ora, quindi quando Angela tu dici c'erano, e certo perché all'epoca c'erano, ma oggi un conte, che è una persona per bene, una persona che potrebbe diventare un faro della politica, non può fare perché lui sa secondo me lui sa che se si espone un po' di più eccetera lo fanno fuori e io temo per la Wagenknecht in Germania io temo per Sara Wagenknecht in Germania quindi purtroppo la situazione è questa che noi non possiamo pensare che i, i, i stati comunisti siano dittature che uccidono uccidono chi la pensa diversamente no? mentre gli stati capitalisti non uccidono chi la pensa così che quando chi la pensa diversamente diventa veramente importante è veramente un pericolo lo fanno fuori non c'è uno solo stato capitalista che sia diventato poi socialista comunista per via democratica no? perché lo, guardate che se voi leggete il memoriale di Aldo Moro che si trova in internet è interessante perché Aldo Moro che cosa dice? Che cosa dice? Noi, non importa come, ma dovevamo vincere. Cioè la DC doveva vincere, anche con accordi con la mafia, capite? Doveva vincere, cioè da sopra, gli sta detto, doveva vincere. Perché se non avesse vinto, e qua parliamo di un rapporto piccolissimo di differenza, perché nelle elezioni, d'ora non ricordo, del 74-76, il Partito Comunista era arrivato praticamente lì, lì, a 32-33% o 34% erano due punti di differenza ma stiamo parlando di pochissimo su una se avesse perso la DC avesse vinto il partito comunista ci sarebbe stata da noi il colpo di Stato e tante che l'uccisione di Baldo Moro guardate che è stato un colpo di Stato fondamentalmente è stato un colpo la di prima stato. rivoluzione colorata è stato fondamentalmente un colpo di Stato quindi Angela quando tu dici siamo diventati eh, ma certo che siamo in una fase negativa perché così hanno voluto capisci? non è che sia stata l'evoluzione naturale del popolo italiano che lo ha portato a cambiare no la sua evoluzione naturale cioè lo, il nostro sviluppo storico naturale è stato troncato basta stop finito oltre qui non potete andare siamo una colonia capito siamo una colonia cioè oltre un certo punto noi non possiamo andare altrimenti il nostro capo ci bastona quindi sono parole un po' dure queste, però c'è una letteratura, non è che vi sto dicendo, sono una letteratura immensa, basta, insomma, voglio dire. Quindi ci sono studi eh, eh, che, che non può diventare ufficiale, eh, anche se il report ha fatto ultimamente uno, non, mi sembra di non averla vista, ma eh, ho letto che c'è stata una, qualche, un paio di mesi fa una trasmissione di report molto dettagliata sul caso Moro, in cui praticamente hanno detto tutto quello che sto dicendo, hanno insomma, ricostruito tutto quel quel che sto dicendo, io ho letto tanto sul caso Mori, quindi sì, sì, è vero, sì, sì. c'è poco da sono fare. Uscite cioè... anche, sono usciti anche documenti dei segretati, per esempio, su quello che è successo a Ustica ah, e, ah, sul fatto, e sul fatto che la strage di Bologna è stata ah. fatta per coprire quello che era successo a Ustica. Quindi... Gelli ha finanziato Bologna, ma Gelli chi era? Gelli era praticamente l'agente americano in Italia, la P2, che cos'è la P2? Erano gli uomini di Gelli, cioè gli uomini dell'America, sistemati nei posti chiave, per cui il, il commissario di polizia, tanto per dire che doveva indagare sul caso Moro, non indagava, per esempio. 
se dovevano andare a trovare il covo non lo trovavano oppure se sapevano dove era non ci andavano a via Montalcini ci sono E certo, hanno buttato a quelli accanto. a quelli accanto ci sono testimonianze di carabinieri però sono cose che le devi andare a trovare scovare così capito non è che, che le trovi che... quindi allora Purtroppo, dobbiamo, questo poi non è filosofia, questo è proprio diciamo, storia concreta, politica, cioè dobbiamo capire che il capitalismo e il comunismo in modo diverso sono due dittature, cioè sono due sistemi economici, politici, ideologici, che non, non permetteranno mai al proprio opposto di vincere nel proprio campo, capito? Mai, non lo permetterà il comunismo e non lo permetterà. L'unica, e per questo poi la mia simpatia per la Russia, Perché l'unica, l'Unione Sovietica, l'unica che, che ha fatto un passo indietro è stata la Russia, la quale ha, ha capito, cioè non si è identificata più in questa, diciamo, chiamiamola dittatura e ha lasciato libere le nazioni che aveva, diciamo, messo sotto il proprio ombrello, sotto la propria, colonizzato, esprimiamoci così, e sta assumendo un proprio, diciamo, sistema politico che io non conosco, economico non conosco, certo non è più comunista nel senso che... Quindi per questo a me dispiace tanto vedere loro quel che accade, perché a dire la verità Gorbaciov aveva messo le basi per una unificazione tra l'Europa e la Russia e così via. Allora, quindi concludendo il nostro incontro di oggi, è stato molto interessante sentire anche le vostre opinioni, altre opinioni, altri punti di vista, quindi è chiaro che abbiamo... Da una... Allora, sintetizzando, Qual è il programma che dovrebbe avere l'organizzazione delle Nazioni Unite? Sempre facendo questo nostro ragionamento ideale, no? Che però, ripeto, l'ideale poi diventa reale, quindi può diventare reale se è vero, quindi non è un discorso solo così, pur parlé, è un discorso che può diventare poi veramente un, realizzato un giorno. Comunque che riguarda la verità, poi la verità ci penserà lei a realizzarsi. Il punto fondamentale, l'ONU dovrebbe educare, iniziando dalle superpotenze, a... a, a a ragionare in termini di bene pubblico di tutta l'umanità chiaramente e quindi avvicinarsi e non pensare ognuno a se stesso non solo l'individuo non a se stesso ma lo Stato no? non pensare a se stesso la prossima volta approfondiremo questo concetto vedremo cosa, cosa ciò significhi per esempio per il concetto di proprietà Marx no? diciamo che significa cosa è per... vedremo altre riflessioni che ho fatto e che vi sottoporrò oppure leggeremo qualcosa che ha scritto Angela o che ha scritto no a secondo che va bene c'è qualche altra cosa da dire o ci salutiamo per oggi Io, io vi devo salutare, però allora se ci diciamo saluti è tu stato... ci, sal ci salutiamo tutti a questo punto va bene buona serata a tutti grazie per la grazie vostra a voi. attenzione e la partecipazione grazie. abbiamo messo un'altra piccola, diciamo, Un'altra pietra miliare. un'altra pietra miliare nel, nel, nel nostro cammino filo, di elevazione <ride> filosofica. Va bene, buona serata e buona settimana Buona serata a tutti, a a tutti. martedì prossimo. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.